В общем и целом мы движемся в сторону цифрового государства. Зачем это нужно? Руку потянул, сухожилие порвал. Да. Который покажет, что вы хронический алкоголик. Да. И в ГИБДД галочку поставим в базе. Да. Приветствую вас, наши дорогие подписчики и зрители. Сегодня я, Алексей Петропольский, а поможет мне Глеб Подъяблонский. Поговорим на такую животрепещущую новую тему, как Минздрав, наши правители, решили обязать сообщать о здоровье лиц, имеющих права. Права на вождение автотранспорта. Глеб, объясни мне, зачем это нужно и вообще, куда мы движемся? Ну, мы движемся строго вслед за развитыми странами капиталистического лагеря, как говорили 30 лет назад. На самом деле практика это не новая. В тех же самых странах Скандинавии, Прибалтика, Германия это все уже давно активно применяется. И в общем и целом мы движемся в сторону цифрового государства. У нас уже большая часть государственных услуг доступна к заказу посредством интернета. У нас уже сделки с недвижимостью, возможно заверять электронно цифровой подписью. У нас все базы данных сливаются в одну. То есть вот, например, в тех же странах Прибалтики, там есть единый документ ID-карта, она же водительские права, она же банковская карточка, она же то, что мы сейчас называем пенсионное удостоверение СНИЛС, она же медицинский полис, все, у тебя есть документ, удостоверяющий твою личность, все, там любой сотрудник государственный, зайдя в твое личное дело получает полную и исчерпывающую информацию, которая собирает от тебя все ведомства. Твои судимости, твое здоровье. Ну, то есть государство может контролировать твою жизнь полностью. В общем, мы под колпаком, дорогие наши подписчики. Пока Получается... еще нет, но идем в этом направлении. Получается так, Глеб, что я вот, допустим, пришел в поликлинику, в свою, в районную, в родную, и говорю, ребят, руку потянул, сухожилие порвал. И, угу. собственно, мне говорят, так, иди сошьем, гипс наложим, но я хочу одной рукой это водить машину. И, в принципе, у меня это неплохо получалось на автомате. Вы даже можете это не говорить. Врач сразу зайдет в соответствующую базу данных, посмотрит, есть ли у вас водительские права. Да, вот, кстати, и если он меня спросит, а вы машину водите, конечно, вам скажу. Конечно, не вожу. Да, но, наверное, где-то это будет работать вот так, потому что я тут недавно был в больнице одного из подмосковных городов. Это барак, построенный в 23-м году, там проваленные полы, и я думаю, что из компьютеров там только счеты есть с костяшками. Но, тем не менее, в общем, задумка такая, что человек вот приходит, и если врач видит, что у него есть водительские права, и полученная им травма или заболевание, не позволяют ему управлять транспортным средством, он выписывает ему предписание пройти медосвидетельствование. То есть сейчас у нас медосвидетельствование надо проходить только при получении прав и при их замене. Оно, кстати, сейчас ужесточается. Например, при лишении водительских прав за пьянку необходимо сдавать тест на алкоголизм, Именно, то есть, соответственно, если вас лишили за пьянку прав, то перед получением новых месяца три, извините, не бухайте. Да, потому что в крови покажет, какой-то есть маркер, который покажет, что вы хронический алкоголик, даже если вы там выпили бокальчик вина месяц назад. Это же касается травки, ну и, естественно, более тяжелых веществ. Вот. Ну, мы, конечно, надеемся, что наши зрители не употребляют их, но... И всегда бдительны, поскольку подписаны на наш канал. Через месяц сдавать вот подобный тест, а вам предложили коленчик с интересными веществами, подумайте, может стоить вам прав. Поэтому э, вот, что называется, вас сейчас-то вас раз в 10 лет при замене прав отправляют на медосвидетельствование. А здесь вот вы получили травму, вы смотрят, о, так у вас права есть, а давайте-ка вы пройдете медосвидетельствование заново. С одной, и вы идете, и вам говорят, а вы знаете, вы однорукий, по сути, у вас вот из сохла рука, вы рулить не можете, все, извините. Или, да. допустим, у вас, вот, например, в европейских правах, очень многих там прописано внутри, что водить вы можете только в очках. И если вас останавливает полицейский и видит, что у вас на лице нет очков, 
то извините. И аргументы, что а я в линзах, нет, не поможет. У вас написано только в очках по медицинским показателям. Извольте напялить на нос очки, а сейчас заплатить штраф. Глеб, ну я вижу опять расцвета платной медицины. Слышал я, за углом есть такой медицинский центр, здесь их много этих углов, где заходишь и тебе на входе за 5 минут любые справки. Хочешь ты поваром становись, хочешь водителем. Собственно, не произведет ли это обратный эффект, что у нас вообще в поликлинике ходить перестанут? Ну, естественно, произведет, потому что же там предоставляется такой уровень сервиса, что те, у кого есть хоть маломальские деньги, стараются туда не ходить. Я вот тут недавно к окулисту с дура зашел в государственную клинику, чуть без глаз не остался. Вот. Ну так вот и здесь абсолютно то же самое. Во-первых, конечно, это, то есть идея это благая, действительно убрать людей, потому что люди вводят эпилеп... страдающие эпилептическими припадками, действительно там однорукие, одноногие. Да что там говорить, после инсультов и инфарктов на второй день за руль садятся. Да, так опять же, да, то есть люди, страдают, стоящие на учете в психоневрологическом диспансере или наркодиспансере, почему же мы вот регулярно там, когда по недвижимости рассказываем, как обезопасить сделки, заклинаем людей не верить наличию водительских прав, что то это подтверждает, что человек не наркоман. Так, ну давай подожди, продолжим. Ну, вот мне сказал э, врач, говорит, иди на метод свидетельственный. Я говорю, да не хочу никуда идти. Ну вот здесь, да, опять же, рассвет платной медицины, как э, не хочешь, не будешь ничего сдавать, вот мы тебе сейчас бумажечку выпишем и все. И в ГИБДД галочку поставим в базе. Конечно, а что же, хороший говоря, человек, что же не помочь-то? Да, грубо говоря, я, меня на посту тормозят, номер отсветят, что это моя машина, права берут, пробивают, говорят, брат, ты а, лишен. А самое главное, самое главное, что это неизбежно вызовет рост цен на подобные услуги, потому что спрос рождает предложение, спрос резко увеличится, очереди в поликлиниках тоже, а значит побегут к частным, а значит у участников будет основание вполне законное поднять от стоимость на эти услуги. Так что, дорогие наши подписчики и зрители, Жизнь становится с каждым днем все более многогранной. Будьте бдительны, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и давайте вместе думать, как бороться с таким цифровым произволом. Спасибо вам. Смотрите, будьте в курсе, ставьте лайки, повторюсь. Всего доброго. До свидания.